നമസ്കാരം ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇളയ തലപതി വിജയിയെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നമിടുന്നത് കോടികളുടെ വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയിലെ കൊള്ളപ്പലശക്കാരെ കുപ്രസിദ്ധമായ അങ്ങനെ ഒരു പേരാണ് അൻപുചെഴിയൻ വിജയുടെ ബിഗിലിലെ നിർമ്മാതാക്കളായ എ ജി എസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇരുപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ റെയ്ഡിന് പുറമെ അൻപുചെഴിയന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഐടി റെയ്ഡ് നടന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിജയ്യെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു പനയൂരിലെ വിജയ്യുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് കടലൂരിലെ സിനിമാ സെറ്റിൽ നിന്ന് വിജയ്യെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയിലെ പണം ഒഴുക്കുന്ന വൻ സ്രാവാണ് അൻപുചെഴിയൻ വൻകിട പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൌസുകളുടെ പിന്നിൽ പണം ഒഴുകി കളിക്കുന്നതും ഇയാൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തമിഴ് സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് ബി അശോക് കുമാറിന്റെ മരണവാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് തമിഴകം കേട്ടത് നാൽപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ അശോക് കുമാറിനെ ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നടനും സംവിധായകനുമായ ശശികുമാറിന്റെ ബന്ധുവാണ് ബി അശോക് കുമാർ ശശികുമാറിന്റെ ഈശൻ പോരാളി എന്നീ ചിത്രങ്ങളും കൊടിവീരൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെയും സഹനിർമ്മാതാവാണ് മധുര സ്വദേശിയായ അശോക് പലിശക്കാരുടെ ശല്യത്തെ തുടർന്നാണ് താൻ ജീവനൊടുക്കുന്നത് എന്നും ശശികുമാർ ക്ഷമിക്കണമെന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ പണമിടപാട് നടത്തുന്ന അൻപുചെഴിയൻ ആറുമാസത്തോളമായി നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പോലീസിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും എല്ലാം സ്വാധീനമുള്ള ഇയാൾ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് നൽകിയ വായ്പയുടെ പലിശയായി കൂടുതൽ പണം ഈടാക്കിയതായും അശോക് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടു വഴികൾ മാത്രമാണ് ഇനി തന്റെ മുന്നിലുള്ളത് അയാളെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക ആദ്യത്തേത് താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല കാരണം താൻ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൽ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുക അതിനാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല ശശികുമാർ എനിക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ് പലിശക്കാരനായ അൻപുചെഴിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സിനിമാ ആവശ്യത്തിനായി പണം കടം വാങ്ങി അയാൾ ചോദിച്ച പലിശ താൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായി നേരിട്ടാലും താൻ ജയിക്കില്ല കാരണം അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണ് ഇനി പലിശക്കാർ ശശികുമാറിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കാണാൻ തനിക്ക് ധൈര്യമില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല ശശികുമാർ എന്നോട് ആക്ഷേപിക്കണം കള്ളന്മാരുടെ ഇടയിൽ തനിച്ചാക്കി പോകുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അൻപുചെഴിയനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്ക് കേസെടുത്തിരുന്നു ഇയാൾ കേരളത്തിലേക്കോ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കോ കടന്നിരിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസ് കേരളത്തിലും അന്വേഷണത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ചില സിനിമാ പ്രവർത്തകരുമായി അൻപുചെഴിയന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ മണിരത്നത്തിന്റെ സഹോദരൻ നിർമ്മാതാവായിരുന്ന ജി വെങ്കടേശ്വരന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിലും അൻപുചെഴിയന്റെ പേര ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് കുറച്ചു പണം മാത്രമേ ജി വി വാങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അൻപുചെഴിയന്റെ ന്യായം